Hey guys, welcome back to my channel. প্রচন্ড গরম পড়েছে আর এই গরমে আমি আয়নের কিভাবে স্কিন কেয়ার করছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আজকের ভিডিও হবে মাসাজ, বাথ এন্ড স্কিন কেয়ারের। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবে এখানে আমি অনেক ইনফরমেশন শেয়ার করব আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবে, ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবে, কমেন্ট করে আমাকে জানাবে। এর আগে আমি সামার ক্লথিং এর উপর একটা ভিডিও করেছি সেটা যদি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই সেটা দেখে নিও। তো চলো স্টার্ট করি আজকের ভিডিও। so, skin care is a very body massage. If you have a body massage, you can use a massage body development. So, you can use a massage oil. 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 You can তাছাড়া চেঞ্জ করে করে যেমন অ্যালোভেরা জেল দিয়ে দই দিয়ে আবার কখনো দুধ দিয়ে মাসাজ করা যেতে পারে মাসাজ অবশ্যই করতে হবে মাসাজ করলে বাচ্চাদের বডিটা ঠান্ডা হয় আর মাসাজের তো বিভিন্ন গুণ আছে আমরা সবাই জানি তো তার জন্য মাসাজটা খুব বেশি দরকার আর মাসাজ দেওয়ার পরে বাচ্চাকে অবশ্যই স্নান করাতে হবে যদি বেশি গরম থাকে তাহলে দিনে দুইবারও স্নান করানো যেতে পারে দুপুরবেলা যেটা মাসাজের পরে স্নান হবে সন্ধ্যেবেলায় কিংবা বিকেলবেলায় সেটা মাসাজ ছাড়া কুইক স্নান করাতে হবে এতে কিও সারা দিনে বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করে কিংবা যে গরম ভাবটা বডিতে তৈরি হয় সেটা স্নানের পরে একদম ঠান্ডা হয়ে যায় বাচ্চারাও খুব ফ্রেশ ফিল করে সেকেন্ড হচ্ছে বাচ্চাদের কখনোই ঠান্ডা জলে স্নান করানো উচিত না নরমাল জলে স্নান করানো উচিত না গরম হবে না ঠান্ডা হবে একদম নরমাল জল হবে সেই জলে স্নান করানো উচিত আমরা অনেক সময় ভুল করে ফেলি যে প্রচন্ড গরম বলে একটু ঠান্ডা জল ওখানে অ্যাড করে দিয়ে তারপর স্নান করাই এই জলটা খুব ক্ষতি করে বাচ্চাকে তার তার ফলে সর্দিও লেগে যেতে পারে তো তার জন্য ঠান্ডা জলটা অ্যাভয়েড করতে হবে এরপরে বাচ্চাদের বডিতে প্রত্যেক দিন বডি ওয়াশ কিংবা বেবি সাবান যেটা পাওয়া যায় বেবি সোপ সেটা লাগাতে হবে আর কম করে দুই থেকে তিন দিন শ্যাম্পু করতে হবে স্নানের পরে সাথে সাথে ফ্যান কিংবা এসি চালানো উচিত না গরম লাগছে বলে স্নান করে নিয়ে সেই ফ্যানটা ফুল স্পিডে দিয়ে কিংবা এসি চালিয়ে আমি বাচ্চাকে জামা কাপড় পরাবো কিংবা লোশন লাগাবো বডি যে ক্রিমগুলো আছে সেগুলো লাগাবো সেটা করা একদমই উচিত না আস্তে আস্তে ফ্যানটা চালানো যেতে পারে স্নানের পরে অবশ্যই বডি লোশন আর তার সাথে ফেস ক্রিম আর সানস্ক্রিম লাগাতে হবে বাড়িতে আছে বলে যে সানস্ক্রিম লাগাবো না এটা না তাপ প্রচণ্ড লাগে ঘরের মধ্যেও তাপ ঢুকে তার জন্য সানস্ক্রিম লাগাতে হবে তাছাড়া বাচ্চাদের আমরা অনেক গরমের জন্য পাতলা জামা পরাই কিংবা হাফ স্লিপ জামা পরাই তো হাত টাত সব দেখা যায় তো তার জন্য হাতে গলাতে এই যেই সমস্ত জায়গাগুলো দেখা যায় সেই সমস্ত জায়গাগুলোতেও সানস্ক্রিম লাগাতে হবে আমি আয়নার জন্য মামা আর্থে সমস্ত ক্রিমগুলো ইউজ করি সে মস্কুইটো রোল অন থেকে শুরু করে শ্যাম্পু সাবান বডি ওয়াশ সমস্ত কিছু মামা আর্থের ইউজ করি সেগুলো লিংক আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো তোমরা সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আর তাছাড়া তোমরা যে ক্রিমগুলো ইউজ করো তোমরা যে লোশন ইউজ করো তোমার বাচ্চার জন্য সেগুলো সেগুলোই লাগাতে পারো কিন্তু প্রপার লাগাতে হবে প্রপার স্কিন কেয়ার করতে হবে সকাল দশটা থেকে চারটা এই সময় সূর্যের তাপ প্রচণ্ড থাকে তাই এই সময় বাইরে বাচ্চাদের না নিয়ে যাওয়াই ভালো যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে বাইরে যাওয়ার তাহলে অবশ্যই সান প্রোটেকশান ক্রিমগুলো লাগাতে হবে এরপর হচ্ছে গরমে মশার তাণ্ডব খুব বেশি থাকে তো তার জন্য মশারি ইউজ করতে হবে তাছাড়া ফ্যাব্রিক রোল অন আছে জামাতে লাগানো রোল অন তারপর হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রোল অন আফটার বাইট রোল অন বিভিন্ন মশার বিভিন্ন যে সমস্ত ক্রিমগুলো আছে সেগুলো ইউজ করতে হবে তবে বাচ্চার ছোট বাচ্চার এক বছর নিচে বাচ্চার স্কিনে কোনো ক্রিম লাগানো যাবে না মশার জন্য কাপড় লাগানো যেতে পারে কিংবা বালিশে লাগানো যেতে পারে আশেপাশে লাগানো যেতে পারে বাচ্চার স্কিনে যেন না লাগে বাচ্চাদের সুগন্ধি কিন্তু কিছু লাগানো যায় না এই সুগন্ধি মশাদের খুব বেশিভাবে আকর্ষণ করে এরপরে হচ্ছে বেবি ডাইপার দিনের বেলা যতটা সম্ভব ডাইপারটা অ্যাভয়েড করাই ভালো ডাইপারের পরিবর্তে ক্লথ ডাইপার হোক কিংবা প্যান্ট ন্যাপি এগুলো ইউজ করতে হবে কারণ এই গরমেই বেশিরভাগ ডাইপার র্যাশ হয় তো তার জন্য ভালো মানের ডাইপার চুজ করতে হবে আর ডাইপার পরানোর আগে অবশ্যই নারকেল তেল কিংবা ডাইপার র্যাশ ক্রিম লাগিয়ে ডাইপার পরাতে হবে র্যাশ বেরোনোর পরে ডাইপার র্যাশ ক্রিম লাগাবো কিংবা নারকেল তেল লাগাবো তা করলে হবে না প্রত্যেক দিন এগুলো লাগিয়ে তারপরে ডাইপার পরাতে হবে এই পরে হচ্ছে পাউডার গরমকালে আমরা অনেকেই পাউডার ইউজ করে ফেলি তবে আমার পার্সোনাল মতে পাউডার আমার খুব একটা ভালো লাগে না কারণ পাউডারে বাচ্চাদের পাউডারের যে গন্ধ তাতে বাচ্চারা হাঁচি ফেলে কিংবা যে ডাস্টিংটা থাকে তাতে বাচ্চারা হাঁচি ফেলে এতে অ্যালার্জির সমস্যাটা একটু বেড়ে যায় এমনিতেই বাচ্চাদের ছোটোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সর্দি কাশি লেগে থাকে তো এটাও একটা সর্দির কারণ তো তার জন্য পাউডারটা যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করতে হবে তবে প্রচণ্ড গরমে র্যাশ প্রবলেমটা হয় তো যেই যেই জায়গাতে র্যাশ হবে সেখানে পাউডার ইউজ করতে পারো তাছাড়া যে সব বাচ্চারা
গরমে বাচ্চাদের মাথা আর পিঠ বেশি ঘামে তো তার জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যে হালকা জামা পরতে হবে ঘামটা বারবার মুছে দিতে হবে কারণ এই ঘামটা বডিতে বসে গেলেই সেটা সর্দি হয়ে যায় তো তার জন্য প্রয়োজনে জামা যদি চেঞ্জ করতে হয় তো জামাও চেঞ্জ করতে হবে এগুলো একটু বেশি করে লক্ষ্য রাখতে হবে আমার মনে হয় শীতের থেকে গরমে বাচ্চাদের বেশি কেয়ার করতে হয় সে বাড়িতে হোক আর বাইরে হোক বাইরে গেলে অবশ্যই প্রপার প্রোটেকশান নিয়ে যেতে হবে তাছাড়া এখন লকডাউন তো চলছে তাই বাইরে যাওয়ার বিশেষ প্রশ্ন নেই বাড়িতেই ভালোভাবে কেয়ার করতে হবে দেখে রাখতে হবে তার সাথে সাথে নিজেদেরও কেয়ার করতে হবে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর ওয়েট করো নেক্সট এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিওর জন্য